ma veniamo al recuperone, se l'avete già visto, si tratta della Ush collana ai confini della storia, uscita con la, anche con la gazzetta dello sport, cos'è, nel, 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 un po' di anni, qualche anno fa, 2015, neanche troppo, e eh, raccoglie 50 volumi totali cartonati, sapete che mi frega anche relativamente, però effettivamente di una qualità notevole, eh, buona parte sono tutti, eh, quasi tutti, eh, produzioni sempre franco-belghe, alcune in particolare mi interessavano tutti i costi avere, quindi quando ho contratti qui dentro ho detto se mi capita avere tutta la collana me la, me la, me la piglio, e eh, appunto eh, ci sono, oltre a quella, l'ultima parte, come vedremo invece con l'inserimento finale di una decina, poco più di numeri, poco più o poco meno di albi invece più statunitensi, forse hanno finito i diritti di licenze di albi francesi, peccato perché forse sono quelli che trovo, almeno dal mio punto di vista, meno interessanti. Eh, non sono al 100% tutti gli albi che mi sarei andato a procurare se li avessi dovuti prendere singolarmente ovviamente, però ho trovato un prezzaccio perché l'ho pagata 200 euro per 50 numeri di questa caratura e ha una media di più o meno quanti 200 pagine a colori in questo formato con un'ottima qualità anche di stampa per albo e che costavano eh, dai 10 ai 12 euro in edicola e mh, pagarli quindi praticamente 4 euro ad albo anche se alcuni possono essere di particolare interesse poi sai, possono sempre capitare quelle sorprese di cui tu proprio non ti saresti mai eh, interessato te le vai a leggere magari i disegni non ti esaltavano quando li hai visti poi la storia merita un, ca un casino ci staremo a vedere poi comunque quando sono tutti così dentro una collana io mi faccio prendere io proprio la collana avere tutto dentro un qualche cosa andare a, a esplorare mi piace se, devo andare, se me li dovessi prendere singolarmente in libreria metà di questi probabilmente non, non me li prenderei prenderei proprio quelli che mi, eh, mi interessano tantissimo a questo prezzo invece così me li sono andati a procurare ehm, intanto che andiamo un attimo a mostrarvi anche non so queste tavole anche di voi vabbè queste prime due storie sono una roba sono una roba sbarellata eh, però Jean Dufault è una sicurezza in questo senso, Philippe Derby ha i disegni, mi pare, e che dire, che dire, questo tra l'altro sono due albi che ho già letto e sono fantastici. Dicevo, i confini della storia sono volumi, da quello che ho capito, non tutti, sono sicuro che eh, sono, hanno appunto contenuti storici, come in questo caso si parla appunto dell'ascesa e dei, degli anni di impero di Nerone, in questo caso però Nerone non è un focus in cui è il protagonista eh, incentrato della storia, ma vengono prese diverse figure molto interessanti tutto attorno e gli sviluppi sono particolarmente intriganti. E, e storia, come dicevamo, in cui addirittura c'è una documentazione, qui viene tutto addirittura, eh, ci sono le note di lettura che descrivono i vari eh, accadimenti, quanto è stato fedele a quello che veniva trascritto all'epoca, insomma tutte le ispirazioni e quanto è stata dettagliata la ricerca per creare questi albi, però ai confini della storia perché comunque c'è spesso una rilettura e credo che molte volte da quello che ho intravisto posso anche sconfinare appunto nel fantastico paranormale, eh, quindi una rilettura un po' più spinta. Vi faccio giusto un po' di carellata su quelli che sono possibili volumi, qui abbiamo l'unicorno, vi sto a mostrare uno per uno le trame, le cose, perché se no facciamo notte, cerco di mostrarvi i più interessanti, sicuramente tra questi c'è ad esempio questo, lo scorpione di Desberg, altro autore che io adoro, Enrico Marini, una certezza ai disegni, e qui la storia appunto di pirati e di quel periodo un po' così, questo scorpione tra l'altro non questo è uno dei pochi, forse quasi unici ad avere storie in tre alboni così grandi. Poi Siegfried, Alex, Alice. Sì, no, diciamo che i confini della storia qua prende, come vedete, dei confini, mi aspettavo come avevo intravisto, nettamente più. Qui dice Alex Alice reinventa eh, Siegfriedo, l'eroe la cui peripezia hanno ispirato decine di altri personaggi 
fine ai giorni nostri, saga di libe lunghi, insomma così. Noè, in questo caso, che abbiamo Aronofsky, Handel, Nico Erkon. Che tavolo, che tavolo. Poi qualità anche della carta, come in questo caso, non lucida. Ma qui altra storia con due capitoli interi. Enrico Marini ancora, con i suoi spegni di disegni, che questa volta non solo disegni ma anche autore, ancora epoca romana. E questo è uno di quelli che, eh, dei principali interessi per cui, che avevo all'interno di questa collana, che non mi sono procurato quindi alternativamente, i maestri dell'orzo, Jean Van Am, già il nome parla da sé, Francis Vallée invece ha i disegni. Saga straconsigliatissima, non da me, che ancora la devo leggere per bene, ma da tantissimi ammiratori come me delle produzioni Franco Bell. Guardate qua, questa eh, epopea di questa famiglia appunto dedicata a questo mestiere molto particolare, però interessante. Fabio Nori, John Cassadei, qui altra ambientazione storica diversa, alternativa, questi sono i disegni. Ma sì, penso che ve la farò vedere un po' tutte, dai, tanto che ci siamo molto velocemente, ma... Il Terzo Testamento, Dorison e Alex Alice, voilà, Alice, Alex Alice, stile che americaneggia decisamente un po' di più qua, ma più che altro nei disegni sicuramente, già qua è diverso, mi pare, infatti ci sono molti più francesi anche i disegni. Sambra, Islayer, tavoli che vi posso far vedere, in molti casi sono contenuti anche abbastanza maturi, disegni molto particolari questo, ma qua in questi casi mi dico, mi piace molto anche andare a esplorare. Occo, se ci spostiamo in scenari decisamente più orientali, produzioni, disegni e storie di Hub, anche qui doppio albone. E ribadisco, parliamo sempre di bel peso, qui siamo sulle 250 pagine, ad alba. Qua andiamo sulle sentinelle, Dorison Enrique Breccia. Naturalmente, recensione albo per albo, come dico, Murena l'ho già letti, quindi sarà la prima. Ecco, in questo caso andrò in ordine per una volta né cronologico di produzione del fumetto né per quanto mi ispira una storia ma semplicemente nelle pubblicazioni cosa che non ho mai fatto ma in questo caso voglio applicare per non partire una volta tanto lasciandomi il più bello per ultimo così ecco quindi qui tardi questo stile molto anche bianco nereggiante con queste lo stile è un po' il tipo di fumetto che mi non mi intriga anche tutta roba di didascalie, pochissimi dialoghi, però a volte se ne mettono anche in queste formule. Magari sono talmente intriganti dal punto di vista delle sceneggiature che può meritarlo comunque. Jerry Richmond, Theo, il trono d'argilla. Torniamo ai tempi qua, credo, del Medioevo. Che volete dire di nuovo a queste tavole? Che volete dire? E abbiamo Gigurella Montani Sten, i druidi. Andiamo sui druidi, la loro epoca. Le falangi dell'ordine nero per Christine Enchi Bilal. <ride> so anche su Enchi Bilal c'è poco da commentare. Ovviamente approfondi approfondimenti non potremo fare niente di farlo. Poi continuiamo ancora la seconda parte della pila, Samurai di Giorgio Genet, ovviamente ancora storia di Samurai. Solo il peso di portare tutti questi 50 numeri su e giù per le scale che avevo già messo a posto solamente per farvi vedere appunto gli acquisti, apprezzate uno sforzo. 
Qui andiamo, Canales Munuera, quindi non più autori prettamente franco-belgi in questo caso, però anche alternativi comunque ovviamente di quella corrente, disegni effettivamente di uno stile diverso, 1863 l'anno in cui si ambienta questo, du, torna Dufo e Xavier con la crociata, le crociate, di nuovo ma ditemi voi questi disegni dove li trovate ditemi voi dove li trovate questi disegni porca la pupazza porca se pigliamo metti, per i disegni eh, ditemi voi ditemi voi le cronache di legione abbiamo a che fare con la transilvania dracula è morto ma il suo spirito crudele legge ancora nel cuore dell'europa La sindrome di Caino è un'ambientazione moderna, spettacolare, spettacolare. Geoff Bailey, anche questo è un altro, sarà una scommessa sicuramente, non l'avrei mai comprato di mio, secondo Albert che non l'avrei mai comprato di mio per i via dei disegni, perché con quei disegni guardo molto direi che parla da sé l'ambientazione che sa che la storia non valga talmente la pena ecco questi sicuramente altri due che non avrei mai preso Emanuele Guibert ecco questo è lo stile che proprio non mi affascina poi la storia può essere quel che volete però la guerra di Alpo poi farà quel che magari vi recensirò vi oh, sono talmente spettacolare che annebbia gli altri sì però io su fumetti alla parte grafica per quanto possa essere uno stile possa essere una cosa ho un'estetica ho il piacere di un certo estetismo molto sviluppato altrimenti non leggerei fumetti torna a Dufo questa volta con la Biana credo che abbiamo l'America agli anni 30 Dixie Road stiamo finendo la parte quasi direi francese Conquistador Dufo ancora con Xavier, non si può far vedere, non si può far vedere, qui no, non si può far vedere, eh ma perché poi le amazzoni viaggiano a segni nudi, e eh, come si fa? Invece questo si può far vedere, stiamo raggiungendo un minutaggio sca scandaloso, ma ai confini della storia Sparta non si può far vedere, piselli, tette, che sapete ai tempi degli spartani, non è che fossero sempre così vestiti quando facevano certe robe, anche qua, qua che stavo per farvi vedere un'altra parte non si può far vedere, eh, to. è Sparta, sia Porcella, compagnia Folie Berger, mm. ah sì anche qui, so perché molti sulla seconda guerra mondiale intorni sono magari in questo caso qui perché poi invece sugli storici abbiamo dei disegnatori stupendevoli in questo caso invece sono meno meno affascinanti magari da un certo punto di vista dello stile però magari la storia l'abbiamo detto ecco parte la parte dal 41 gli ultimi appunto 10 numeri del Made in Use 6 in questo particolare diciamo non è proprio un incipi fragoroso perché anche se tante produzioni made in USA hanno delle estetiche clamorose qua la pila tiene sì, a proposito di pila di roba che devo ancora leggere Gerusalemme 1 e qui in questo caso abbiamo addirittura 2 speriamo che la storia sappia compensare disegni meno affini ai miei gusti storia dei Beatles credo in questo caso o comunque Ovviamente che fare con un incrocio con quella, anche questo incrocio di stili. Quanti cazzo di disegnatori ne hanno fatto questo? Perché 200.000 stili e poi quando si dà troppo spazio all'artistico lo si può fare nelle copertine, lo si può fare delle magnifiche arti, ma proprio dentro. The Nam, 
ovviamente in due chiavi di che cosa parla non so perché hanno deciso per questa colorazione qui di voi però la colorazione è questa Murray e Golden vado un po' veloce su questi della parte americana appunto perché mi ispirano decisamente meno Severed Mentre la Europa la guerra in furia nella prima guerra mondiale le strade della provincia americana sono percorse a un altro tipo di errore chissà già un po' meglio ma da vedere quasi finito eh quasi finito Truman Capote quindi anche qui la storia di qualche duna e poi appunto fai una cosa di questo tipo perché devi andare a scegliere anche produzioni in bianco e nero se principalmente sono a colori a tua scelta mm, mm, mm. Turf, quindi anni 20 e 30 immagino, stile di disegnato ancora un po' troppo rough per i miei gusti, vabbè, e poi anche con questa penultima albo, faccio cadere la pila prima di farla cadere, la smonto un attimo perché guarda quanto pesano, c'è un numero di El Boy il seme della distruzione, non so neanche se è il primo o meno, che per carità eh, mi può anche interessare perché il boy lo vorrei un attimo recuperare, però così forse è un albo particolare, non lo so, però mettermi un qualcosa di il boy qui in mezzo, boh, è l'ultimo, thumbprint. Eccolo. Quindi eh, spero che queste produzioni siano di vostro interesse, fatemelo sapere ovviamente nei commenti, se vi hanno eh, incuriosito immagini, anche le immagini, perché non vi ho raccontato più di tanto quello che viene mostrato, sicuramente in mezzo secondo me ce n'è per eh, intrigare un po' tutti i palati, visto stile, soprattutto anche eh, storiche appunto pur avendo la parte, la contazione storica, spaziano tantissimo tra il genere realistico e quello più fantastico. E che dire, ovviamente a parte questa, l'altra parte di, di collana potrebbe essere storica, che è quella invece che tende molto più al realismo, alle biografie, con la sua sezione di biografia a parte, ma che ha eh, raggiunto già, siamo all'86, 87, eccetera, e quindi... Eh, è dura, è dura recuperarla tutto assieme, ne ho già alcuni diversi numeri e pensavo di continuare così ad approvvigionarmene singolarmente, a meno che anche qui, come in questo caso, non trovi un, uh, un qualcosa che mi faccia uh, insomma, chiudere gli occhi e dire ma sì, andiamo e acquistiamo, anche se si fa più fatica, eh, dato appunto soprattutto il numero eh, di, di volumi che ci sono. Eh, questo è quanto per tutti gli acquisti di febbraio, ancora una volta pesantissimi, questi, se ci mettiamo il peso penso che sia record perché solo questi albi qui pesano un assatanamento tra numero di pagine, co, eh, cartonamento eccetera e niente, spero che se avete commenti su tutti anche gli altri acquisti, quelli prima di questa collezione fatemelo sapere che cosa avete preso anche voi, che cosa vi può interessare di più, cosa vorreste anticipassi io nelle recensioni rispetto ad altro materiale. Questa andrà, assieme a tutti gli altri, a essere sfoltita man mano, albo albo, così pian pianino, con le singole recensioni. Di nuovo, questo è tutto, da Viper un saluto, mai come in questo momento, statemi bene, mi raccomando, statemi a casa, così chissà quando guarderete questo l'avete sentito già stradire 200.000 volte, ma mi sembra a me quelle cose un po' troppo, che finiscono un po' troppo sul retorico, un po' troppo così, sapete che non è tanto nei miei registri, quindi è scontato, è scontato, troppo scontato, non, non mi piace fare il buonista, anche se sono cose più che sacrosante ovviamente, quindi insomma è giusto anche poi che le si dicano, detto questo, ribadisco, statemi bene, ci si vede ai prossimi video.